वेलकम बैक योर वॉचिंग टाइम्स नाउ थैंक यू फॉर स्टेइंग विद अस एज वी आर टॉकिंग अबाउट द डेमोलेशन ऑफ द ट्वेन टावर्स इन नोएडा लेट्स ऑल्सो टॉक अबाउट वॉट हैपन्स आफ्टर दैट आफ्टर द टावर्स आर क्रस्ड कंप्लीटली देर इज अ रिहेबिलिटेशन प्लान एज वेल दैट हैज बीन पुट इन प्लेस एट अबाउट फोर फिफ्टीन द ऑफिशियल्स विल रीच द स्पॉट ऑलमोस्ट एन आवर आफ्टर द एक्सप्लोजन द ऑफिशियल्स विल बी राइट देर टू लुक एट द डैमेज दैट हैज बीन कॉज वेदर देर हैज बीन एनी काइंड ऑफ कोलेट्रल डैमेज और नॉट एंड बाई फाइव पी एम रिमेंबर एज ऑफ नाउ फॉर टू आवर्स इलेक्ट्रिसिटी अराउंड द सोसाइटीज इज गोइंग टू बी कट ऑफ सो एट फाइव पी एम द इलेक्ट्रिसिटी विल बी बैक फॉर द रेजिडेंस बट द रेजिडेंस ऑफ द एमरल कोर्ट इज वेल एज द ए टी एस कोर्ट दैट आर एडजेसेंट टू द बिल्डिंग्स दैट आर गोइंग टू बी डेमोलिश दे आर गोइंग टू बी अलाउड एट दे होम्स एट अबाउट सेवन पी एम सो दे डोंट हैव टू वेट लॉन्गर बाई अबाउट सेवन पी एम टूडे ऑल द रेजिडेंट्स कैन रिटर्न टू देर होम्स As per Pollution Control Board, we have established or identify a monitoring mechanism mm -hmm. to monitor the ambient air quality parameters mm -hmm. as manual stations. Okay. We already have six uh, automatic ambient quality monitoring stations in district. Okay. One nearby is sector 125, sector 116 in Noida. Okay. Despite that, we are we are establishing six manual stations, mm -hmm. and it will be working on continuous basis for last uh, for next six to seven days, and on 24 hour basis we will serve you the data. What is the output of the, of the air quality, ambient air quality in this area? Priyank is joining us with more details on this. Uh, Priyank, while the focus has been on the controlled explosion and uh, you know what's going to happen to the building, uh, the work will also be after that. What's going to happen next? Clearing the debris for the residents as well, returning to their homes, checking the damages. So uh, the information coming in now suggesting that by about 4:15, the officials will reach the spot to assess the damage and any collateral damage if there has been any. Uh, yes, uh, T. Pratibha, and there have been several measures which have been planned so far because there was a meeting which uh, uh, you know happened in between all these agencies because multiple agencies are working on that. Uh, we will show you one more thing which is going to be very important is uh, those water sprinklers uh, which have been placed here. Every water sprinkler, uh, you know, Pratibha has. A capacity of around 90000 liters of water which they can uh, you know spread in an hour time uh, this particular location where from where i am reporting will be the most affected location as uh, far as the pollution is concerned because what we have been told that this these two towers will fall towards uh, you know um, uh, towards us towards the western side because the bombs have been placed in such a manner that uh, the effect should not go to the adjacent in charge which uh, was the location where the residents have been staying so far uh, this location which we are showing it to our viewers is only 9 meter according to uh, the parameters which have been laid down by the noda authority ideally it should have been 12 meters but that did not happen and certainly this was one of the reason because of which the tower will be demolished very soon uh, they have been very specific measures which have been taken into account for which uh, those uh, police officers and everyone has been deployed on duty uh, look at the deployment uh, the, you have the the traffic police post you have all these uh, uh, constable from noda police and all these helmets have also been put in place that in case of any kind of you know debris uh, falling towards this side or anything which is going out of control every measure should be taken right now these officials are relaxing for the bit after making the deployment but and after making the arrangement but uh, their challenge is certainly uh, tough ahead for them if something goes out of control even a uh, slight a bit post 2:30 pm so those 9 to 3 12.5 seconds of time period pratibha is very crucial for them and for which the noda police have also deployed this uh, particular monitoring unit uh, which is for the site inspection uh, this is known as uh, incident command center this is the command center which has been placed here uh, to keep monitoring what is going to happen i'm joined by dcp traffic so traffic movement any specific uh, direction which you would love to give to all the commuters who are coming towards this side dekhiye jahan tak twin tower ke aas paas ki baat hai maine pehle bhi bataya tha ki 7 baje subah se hum pratibha 
चालू कर देंगे और हमारी जो डायवर्जन स्कीम लागू हो चुकी है लोगों को चुकी गूगल मैप में भी अपडेट दिख रहा है और हमने डायवर्जन स्कीम को बार बार हम लोग रिपीट रिपीट कर रहे थे और शेयर कर रहे थे इसका एक फायदा हुआ कि अभी कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही है लोग उसका पालन कर रहे हैं विशेषकर जो बार बार पूछा जा रहा है कि नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस की बात है तो दोपहर का जो ब्लास्ट का समय ढाई बजे का उससे हम फिफ्टीन मिनट पहले इसको बंद करेंगे उससे पहले डायवर्जन स्कीम लागू कर दी जाएगी और ब्लास्ट के बाद दस मिनट या पंद्रह मिनट जो भी समय लगेगा जो दस सेटल होने के बाद उसके बाद इसको खोल देने की योजना है गणेश जी पुरानी तस्वीरों में हमने जो देखा धू धूल काफी आगे तक आता आपने अपने सुरक्षा कर्मियों की सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए क्या क्या किया हमने देखा भी मॉक ड्रिल भी यहाँ पे हो रहा था देखिए आपने क्या देखा ये तो नहीं पता है लेकिन जो हमारी बात हुई है कम एडिफेक्ट कंपनी के बारे में तो कह रहे हैं कि बहुत लंबे समय तक ये रहनी नहीं चाहिए डस्ट वगैरह लेकिन इसी तरह ब्लास्ट के बाद तो डस्ट फैलेगा ही और वो विंड पर भी डिपेंड करता है और जहां तक ट्रैफिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात है तो यहाँ जो सामने आप है फोर्टी 450 मीटर सब पीछे 250 मीटर का जो एरिया है वो पूरी तरह नो मैंस लैंड नो मैंस जोन किया गया है और वो प्रक्रिया पूरी कर ली गई है और कहीं कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए और मैं सभी लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि आप बिल्कुल पैनिक नहीं हुई पूरी तरह सुरक्षित ब्लास्ट है जो सेफ्टी मेजर्स हैं वो सभी लोगों को बता दिए गए वेरी हॉट फ्रॉम गणेश भूज द ट्राफिक डी सी पी हेयर दिस इंसिडेंट कमांड सेंटर Yes, uh, Pratima. So there are multiple measures which have already been planned uh, for this uh, particular blast. Okay, okay, all right. Priyank, thank you for joining us with that update. Of course, the rolling coverage continues. Like we mentioned, uh, like Priyank also just mentioned, uh, there are measures being taken across the city to ensure everything goes on smoothly. We're slipping into a very quick break here. Don't go anywhere. We'll be right back. Biggest team of reporters here on Times Now as we get you every aspect of the demolition.